నమస్కారం డైమత్ ఎన్టీవీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఒక హ్యాండ్సమ్ హీరోగా సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించి ఆ తర్వాత నిర్మాతగా మారి ఎన్నో అద్భుతమైన పాత్రలతో ఎప్పటికీ మన హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయేటువంటి శ్రీ మురళీమోహన్ గారు ఆ తర్వాత వ్యాపారవేత్తగా కూడా ఎంతో ఎదిగారు మరి ఈరోజు డైన్విత్ ఎన్టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా శ్రీమతి అండ్ శ్రీ మురళీమోహన్ గారిని మనం కలుసుకోబోతున్నాం నమస్కారం మురళీమోహన్ గారు నమస్కారం విజయలక్ష్మి గారు డైన్విత్ ఎన్టీవీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సో ఈరోజు ఈ డైన్విత్ ఎన్టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నాం మిమ్మల్ని ముందుగా మేము మీ బాల్యం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము మీ చైల్డ్హుడ్ డేస్ ఎక్కడ గడిచాయి ఎలా గడిచాయి మాది నేటివ్ ప్లేస్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ట్ అండి ఏలూరు మండలం చాటపర్ అనే గ్రామం అండి విలేజ్ ఏలూరుతో కలిసి ఉంటుంది పుట్టింది అక్కడే పెరిగింది అక్కడే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అక్కడే తర్వాత ఏలూరులోనేమో కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఏలూరు సో నాకు ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు ఇంచుమించు అక్కడే ఉన్నాను అక్కడే ఉన్నారు సో స్కూల్ డేస్లో మీరు ఏం అవ్వాలనుకున్నారు అంటే పిల్లలు చిన్నప్పుడు ఊరికే అనుకుంటూ ఉంటారు కదా నేను డాక్టర్ని అవుతాను నేను టీచర్ని అవుతాను కొంతమంది నేను యాక్టర్ని అవుతాను అని అలా మీరు ఏమనుకున్నారు నేను అలా అనుకోలేదు కానీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలని కోరుకున్నాను సో చిన్నప్పటి నుంచి మీరు అనుకున్న కల సాధించారు సాధించారు మొదటి నుంచి కూడా నాకు బిజినెస్ అంటేనే ఇంట్రెస్ట్ ఓకే సో బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలనుకున్నాను అయ్యాను అంటే నాన్నగారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువగా ఉండేదా సార్ నాన్నగారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆయన కూడా బిజినెస్ చేసేవారు కానీ ఆయన అయితే నన్ను యాక్చువల్గా ఇంజనీరింగ్ చేద్దామని చూశారు ఇంటర్మీడియట్ అవ్వగానే ఇంజనీరింగ్ సీట్ కూడా ఒక కాలేజీలో రిజర్వ్ చేసి పెట్టించారు బట్ నా చూప్ అంతనేమో బిజినెస్ మీద ఉంటూ మూలంగా ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయ్యాను నేను సో అందుమూలంగా ఇంజనీర్ అవ్వలేకపోయాను సో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి విజయవాడలో కిసాన్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ అని దాంట్లో ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ ఆయిల్ ఇంజన్స్ పంప్ సెట్స్ బిజినెస్ అనమాట అది అది ఆ బిజినెస్ కూడా ఆ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి అప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు సో వర్కింగ్ పార్ట్నర్గా ఒక కంపెనీలో చేరాను అనమాట కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తూ ఆ కంపెనీ చూస్ తీసుకో ఆ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి దాంట్లో వర్కింగ్ పార్ట్నర్గా జాయిన్ అయ్యాను నెలకు వంద రూపాయలు చేతం ఆ రోజుల్లో వంద రూపాయలు అంటే బాగా ఎక్కువే కదా సార్ కానీ అఫ్ కోర్స్ లాభాల్లో పదిహేను పైసలు షేర్ అనమాట అలా జీవితం ప్రారంభమైంది అది ప్రారంభమైన వన్ ఇయర్ తర్వాత ఈవిడితో పెళ్లి జరిగింది పెళ్లి జరిగిన తర్వాత అప్పుడు ఆ వంద రూపాయల జీతం వల్ల రెండు వందల రూపాయలు ప్రమోషన్ వచ్చింది పెళ్ళి అయింది కదా కలిసి వచ్చింది అనమాట టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ శాలరీ ఇది చేశారు ఆ తర్వాత పెళ్ళి అయిన ఇంకో టూ ఇయర్స్ లోపల అందులో పార్ట్నర్ తప్పుకుంటూ నా షేర్ ఇచ్చేస్తాను మీరు తీసుకో నాకు డబ్బు ఇచ్చేసాను అంటే నువ్వు అప్పుడు ఈవిడ పొలం ఉంటే అది అమ్మేసి ఆ డబ్బులు తీసి వాళ్ళకి కట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేర్ హోల్డర్ని అయ్యింది అంట ఆ కంపెనీ ఓకే సార్ మీది మేడం గారిది పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్ళ పెద్దలు పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్ళి అంటే పెళ్లి చూపులు లాంటిది ఏమైనా జరిగాయండి విజయలక్ష్మి గారు చెప్తారా దీని గురించి నా తయారీకి ఒంట్లో బాగాక ఏలూరు హాస్పిటల్లో ఉన్నాను నా తోటి మా అమ్మమ్మ గారు కూడా ఉన్నారు మా చిన్నాన్న గారు ఇవాళ పన్నెండున్నర ఆ ప్రాంతంలో వచ్చి పెళ్లి చూపులకు వస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్పారు ఏమైంది హాస్పిటల్లో ఉంటే యాసిటీస్ గానే ఉంటాం కదా అసలు ఎప్పుడు కూడా ఒక బాగా కొంచెం సింపుల్ గా ఉండటం అలవాటు రానివ్వండి అన్నాను తర్వాత గంటకు వచ్చారు హాస్పిటల్ చూసుకున్నారు వెళ్ళిపోయారు ఈ శనివారం చూసుకున్నారు నెక్స్ట్ శనివారం పెళ్లి అంత ఫాస్ట్ గా అనుకుంటున్నాం మాసం వస్తుంది అని చెప్పి శ్రావణ మాసంలో శ్రావణ మాసం కదా అప్పుడు జస్ట్ మాసం జస్ట్ మాసంలో పెళ్ళి అయిపోవాలని అప్పుడు దాడితే ముహూర్తాలు లేవు ఇక అందుకని వన్ వీక్ లోనే పెళ్ళి అయిపోయింది ఓకే సో కాలేజ్ డేస్ ఇంటర్మీడియట్ తోనే అయిపోయిందా సార్ ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయలేదు మన చూపు అంతా బిజినెస్ మీద ఉంది కదా చదువు వంట పట్ల దాని గురించి ఎప్పుడైనా రిగ్రెట్స్ చాలా సార్లు కనీసం డిగ్రీ అన్నా సంపాదించుకోలేకపోయామే అనేది చాలా సార్లు ఫీల్ అవుతారు ఓకే ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు ఎంతో మందిని చదివిస్తున్నారు మీరు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పెట్టి ఎంతో మంది పేద విద్యార్థులకి ఎవరికైతే స్తోమత లేదో వాళ్ళని చదివిస్తున్నారు సో ఆ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ గురించి మాకు కొంచెం చెప్తారా అంటే చాలామంది అంటే కొన్ని బుక్స్లో చదివిన తర్వాత లేకపోతే కొంతమంది పెద్దవాళ్ళని చూసిన తర్వాత జీవితంలో సంపాదించడం అనేది డెఫినెట్గా గొప్ప విషయం సంపాదించిన దాన్ని సద్వినియోగం చేయటం అనేది ఇంకా గొప్ప విషయం అవును ఎంత సంపాదించినా తినేది ఆ నాలుగు మెత్తులే తప్ప అంతకంటే ఎక్కువ తెలియలేదు ఇంకా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వయసు పెరిగిన కొద్దీ తిండి తగ్గిపోతుంది అది తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతుంది సరే నేను ఫీల్ అయింది ఏంటంటే మనకున్న కెపాసిటీ కంటే భగవంతుడు మనకు 
అలాగే బిజినెస్ మ్యాన్ అవుతానా అనుకున్నా కానీ ఏదో ఇంత పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అవుతాను నేను మాత్రం అనుకోలా అలాగే రియల్ ఎస్టేట్లో కానీ దీనిలో కానీ మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా అయ్యాను నేను ఎప్పుడు కూడా ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ సంపాదించాను సరే సంపాదించిన దానికి ఏదో ఒక సద్వినియోగం చేయాలి కదా జనరల్గా ఏంటంటే మనం సంపాదిస్తే మన రాబోయే మూడు నాలుగు తరాల వరకు సరిపడగా ఆస్తులు కొని చేసుకొని అట్లా చేయాలనేది చాలామంది మనకి చాలా కాలంగా వస్తున్నది సిస్టమ్ అదే ఇప్పుడు కూడా అదే ఉంది అయితే అలా చేయటం మూలంగా ఏమవుతుందంటే జనరేషన్ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది ఇక మా తాత బోళ్ళని సంపాదించారు మేము చదువుకోవాలా మాకు ఉద్యోగాలు చేయాలా అని చెడిపోయే ప్రమాదాలు కూడా ఉంటాయి కొంతమంది అది మా బాబు నిన్ను అమ్మాయిని కూడా ఇద్దరిని పిలిచి చెప్పాను నేను ఒకరోజు నా వాళ్ళతో అంటేను ఇంక రిటైర్ అయిపోండి చాలా రోజులు కష్టపడ్డారు కదా మా ఫైనాన్షియల్ వెల్ ఆఫ్ కదా మీరు ఇక రిటైర్ అయిపోతే బాగుంటుందేమో అని చెప్పన్నారు అంటే నేను చెప్పాను నేను రిటైర్ అయ్యి ఖాళీగా కూర్చుంటూ ఉండేది నా వల్ల కాదు ఎంత ఎక్కువ పని చేస్తే అంత యాక్టివ్గా ఉంటాను అని నా ఫీలింగు సో ఒంట్లో ఓపుకున్నంత వరకు డెఫినెట్గా పని చేస్తూనే ఉంటాను అందుకని అంటే నా అప్పుడు ఏమన్నారంటే వాళ్ళు ఒక పని చేయండి అయితే ఇక ఇప్పుడు వరకు మాకు ఇచ్చింది చాలు ఇక మీరు ఏమేమి ఇవ్వద్దు మాకు ఇక ఈ రోజు నుంచి మీరు సంపాదించిన దాన్ని మీరు ఏం చేసుకోదలుచుకుంటే అది చేసుకోండి ఒక మంచి పనికి ఉపయోగిస్తాను దేనికి ఉపయోగించుకుంటాను మీ ఇష్టం ఇక దాని గురించి దాంట్లోంచి మేము ఒక్క రూపాయి కూడా మేము ఆశించట్లేదు అని చెప్పి చెప్పి అప్పుడు ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు మనకున్న భారతదేశానికి మనకి చాలా సారవంతమైన భూములు ఉన్నాయండి అగ్రికల్చర్గా మనం వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంట్రీ మన ఇండియా అనేది అలాగే మినరల్స్ తీసుకుంటే మనకి భారతదేశంలో అనేక రకాలైన మినరల్స్ ఉన్నాయి కోల్ కానీ ఐరన్ ఓర్ కానీ అల్యూమినియం ఓర్ కానీ రకరకాల ఓర్స్ అన్ని మనకి అద్భుతమైన ఓర్స్ ఉన్నాయి అలాగే జీవనదులు బ్రహ్మాండమైన నదులు ఉన్నాయి ఇన్ని ఉండి కూడా ప్రపంచ దేశాలతో చూసుకుంటే మనం భారతదేశం వెనకబడే ఉన్నాం ఇన్ని రకాల వనరులు ఉండి కూడా మనం ఎందుకు ముందుకు అభివృద్ధి చేయట్లేదు అని అనుకుంటే ఎడ్యుకేషన్ సైడ్గా మనం వెనకబడి ఉన్నామేమో దాని మూలంగానే మనం ఇట్లా వెనకబడుతున్నాము అనేది అనిపించింది ఇవాళ మన స్టూడెంట్స్ని చూస్తే అద్భుతంగా చదువుకుంటున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు పిల్లలు ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ లేకుండా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నారు ఇలాంటి టాలెంట్ని కనుక మనం కొంతవరకన్నా అభివృద్ధి చేస్తే ముందు వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళకి బాగుంటవే కాకుండా భారతదేశానికి కూడా ఒక మంచి జరుగుతుంది ఎంతమంది చదువుకొని ఇంజనీర్లు కానో డాక్టర్లు కానో వస్తే అంత దేశానికి కూడా మంచి జరుగుతుంది అనే ఒక ఆలోచన వచ్చి ఈ సైడ్గా వెళ్తే బాగుంటుంది మనం ఇందాక మీరు అడిగినట్టుగా చదువులో మనం ఎలాగూ సాధించలేకపోయాం డిగ్రీ కూడా సాధన సాధించలేదు చదువుకునే వాళ్ళకి కనుక ఇంకా ఇస్తే వాళ్ళ జీవితాల్లో వాళ్ళు సెటిల్ అవటమే కాకుండా కంట్రీ కూడా మంచిది అవుతుంది అనే ఆలోచన వచ్చి టూ ఇయర్స్ క్రితం మురళీమోహన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అని పెట్టాం ఇప్పుడు వరకు కూడా మేము ఏమైతే అనుకున్నామో అనుకున్న దానికంటే కూడా బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి తప్ప ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు ఇదవ్వాలి అలా ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటారు ఫస్ట్ ఇయర్లో హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ మెంబర్స్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నామండి సెకండ్ ఇయర్లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు దాదాపుగా నాలుగు వందల యాభై మంది స్టూడెంట్స్ అయ్యారు ఇప్పటికీ ఓకే వీళ్ళందరూ డిఫరెంట్ కాలేజెస్లో డిఫరెంట్ కాలేజెస్ ఓకే ఇందులో ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు ఐఐటి వాళ్ళు ఉన్నారు లేకపోతే బిట్స్ పిల్లలు ఇలాంటి ఉన్నారు గోవాలో చదువుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అన్ని చోట్ల ఉన్నారు అయితే ఇది మేము పరిమితం చేసుకున్నది ఏంటంటే ఆంధ్రదేశానికి సంబంధించినంత వరకే పరిమితం చేసుకున్నాం ఆంధ్రదేశానికి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ వీళ్ళకి వేరే చోట్ల రావచ్చు సీట్లు ఎక్కడైనా బట్ స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఆంధ్రదేశానికి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ ఇందులో కులం కానీ మతం కానీ జాతి కానీ ఈ భేదాలేమి లేవు ఇవేమి లేకుండా చేస్తున్నాయి కానీ మీరు చేస్తున్న చాలా గొప్ప సర్వీస్ సార్ ఎన్నెన్నో రకరకాల సేవలు అంటారు కదా వాటి అన్నిట్లో కన్నా చాలా ఎందుకంటే చదువు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో ఈ రోజున మీరు ఇంటర్మీడియట్ చేసుకున్నా కూడా యూ హ్యావ్ సెటిల్డ్ ఇన్ సచ్ అ వెల్ ఆఫ్ పొజిషన్ కానీ చాలా మందికి అవకాశం దొరకటం లేదు బికాస్ ఆఫ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి అయితే ఇన్నేళ్లలో సంపాదించడంలో ఉండేటటువంటి థ్రిల్ ఫీల్ అయ్యాం ఈ టూ ఇయర్స్గా ఈ సంపాదన సద్వినియోగం చేయటంలో ఎంత గొప్ప ఆనందం అనేది ఇప్పుడు చూసినాం నిజంగా నా జీవితంలో ఇప్పటివరకు ఉన్న దాంట్లో ఈ టూ ఇయర్స్లో నేను పొందినంత తృప్తి కానీ ఆనందం కానీ ఇంతవరకు ఎప్పుడు పొందాను అంత ఈ ఆనందం ఆ పిల్లల్ని అంత టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్ మన దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళ టాలెంట్ని చూపించుకుంటూ వాళ్ళు ఇది చేస్తుంటే వాళ్ళకి మనం కట్టిన తర్వాత వాళ్ళ కాళ్ళల్లో ఉండే ఆ తృప్తి వాళ్ళు చాలా థ్యాంక్స్ అంటూ చెప్తూ మేము మీరు కనుక లేకపోతే
అమ్మ మా సార్ షూటింగ్స్లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మీరు అయ్యో ఇన్ని రోజులు అన్ని కలవట్లేదు అని మిస్ అయిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఎక్కువగా చాలా ఉన్నాయి అంటే మరీ బిజీగా ఉన్న టైంలో బాగా నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ వచ్చేసి ఏది కానలేదని నేను పరిస్థితి వచ్చేది అనమాట ఆ టైంలో ఒక టెన్ ఇయర్స్ రోజు రెండు షిఫ్ట్లో వచ్చేసాను మార్నింగ్ నైన్ ఎయిట్ థర్టీ అట్లా బయలుదేరి కాలేజ్ స్కూల్కి స్టూడియోకి వెళ్ళిపోతే రాత్రి తిరిగి ఇంటికి వచ్చినప్పటికి టూ ఓ క్లాక్ అయ్యింది నేను ఇంటికి వచ్చేప్పుడు పిల్లలు నిద్రపోతా ఉండేవారు మార్నింగ్ నేను లేచి రాత్రి ఇప్పుడు ఉన్నదాకా పని చేసేటప్పటికి ఎనిమిది ఇంటికి కాలి అవ్వటానికి అవకాశం ఉండేది కదా లేచినప్పుడు కాలి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయాం అట్లా ఆయన చూడటానికి కూడా అవకాశం ఉండేది కదా ఒక కొంతకాలం సరే ఇక సినిమాల్లోకి వచ్చేసరికి ఎన్టీ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు అలాగే శోభన్ బాబు గారు మీకు ఇన్స్పిరేషన్ అని మీరు చాలాసార్లు చెప్పారు దానికి గల కారణాలు ఏంటో చెప్తారా అంటే నేను మొట్టమొదటి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కాలేజ్ స్కూల్లో కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల నుంచి కూడా నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలు అంటే ఎక్కువగా చూసేవాడిని అంటే నాగేశ్వరరావు గారి యాక్షన్ అది ఎంత నాకు బాగా నచ్చేది అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ సోహన్ బాబు గారు ఇది నచ్చేది రామారావు గారి సినిమాలు పౌరాణిక సినిమాలు జానపద సినిమాలు బాగా నచ్చాయి నాకు అట్లా మొదటి నుంచి కూడా నాకు మైండ్లో నాగేశ్వరరావు గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంది మొట్టమొదటి సినిమా అయిన తర్వాత ఎవరో కొంతమంది కామెంట్ చేశారు నాగేశ్వరరావు గారిని ఇమిటేట్ చేస్తున్నాడు అని నేను నాగేశ్వర గారిని ఇమిటేట్ చేస్తున్నానని అనుకోలేదు ఇమిటేషన్ అని కూడా నాకు తెలియదు వాళ్ళు అన్న తర్వాత చూస్తే ఆ నిజమైనే కొంచెం నాగేశ్వరరావు గారి పోస్చర్స్ వచ్చినట్టు ఉన్నాయి అంటే అది తెలియకుండా ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నా మీద పడి కొంత చేసింది సబ్కాన్షియస్గా జరిగింది అది ఆ తర్వాత నుంచి కొంచెం జాగ్రత్త పడి అలా కాకుండా నా యాక్షన్ ఏదో నేనే చేసుకుంటూ చేశాను అట్లా ఆయన అంటే మొదటి నుంచి కూడా ఒక మంచి ప్రశ్న ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రొడ్యూసర్ గోపీనాథ్ గారు అని ఆయన వచ్చారు ఒక రోజున ఆయన వచ్చి కాల్ షీట్లు కావాలని వస్తే లేదండి చాలా బిజీగా ఉన్నాడు అస్సలు ఖాళీ లేదండి అన్న కాదండి ఒక గెస్ట్ క్యారెక్టర్ అండి నాగేశ్వరరావు గారి ఫ్రెండ్ వేషం ఉండి అన్నారు అప్పుడు కాక నాగండి ఆయన అని పిలిచా ఎందుకంటే అప్పుడు దాకా నాగేశ్వరరావు గారు కలిసే అవకాశం కూడా రాలే అప్పటికి పది పదిహేను సినిమాలు అయిపోయినాయి పదిహేను ఇరవై కూడా అయిపోయినాయి అనేప్పటికి సరే చేస్తానండి అన్నాను చేశాను ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి వచ్చాం అన్నపూర్ణ స్టూడియో సారథి స్టూడియో గుర్తులేదు కరెక్ట్ షూటింగ్ కదా అక్కడ పరిచయం చేశారు డైరెక్ట్ గారు అంటే ఇట్లా మురళీమోహన్ అని కొత్త చూస్తున్నా నేను న్యూస్లో చూశాను ఒకటి రెండు సినిమాలు కూడా చూశాను బాగుంది వెరీ గుడ్ అది ఇదని అన్నారు అసలు ఆయన చూడంగా నాకు కొంచెం ఒక విధానం షివరింగ్ లాగా వచ్చింది అనమాట ఆయన రావడం రావడం నిజమే చేయేసేసి ఏదో ఒక చిన్నప్పటి నుంచి కాలేజీలో కలిసి చదువుకున్న వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారో అలా ఫ్రీగా మాట్లాడేసేట మొదలుపెట్టారు అంటే నేను అట్లా ఏదో కొంచెం బెరుకు బెరుగ్గా ఉన్నాననేది ఫీల్ అయ్యేటట్టు ఉన్నారు ఆయన అందుకని ఎక్స్ట్రా కాన్షియస్గా చేసేసి చాలా సరదాగా కబుర్లు చెప్పేసి అసలు ఆ డే మాత్రం మర్చిపోలేను అలాగే రామారావు గారు రామారావు గారి దగ్గరికి కూడా ఆయన అంటే భయం కొంచెం ఎందుకంటే చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు అది ఇది అని చెప్పి అనుకునేవాళ్ళం ఫస్ట్ టైం అట్లాగే అన్నదమ్మలు అనుబంధం సినిమాలో నన్ను సెకండ్ హీరోగా రామారావు గారు నేను బాలకృష్ణ ముగ్గురు ముగ్గురు బ్రదర్స్ దాంట్లో ఆ క్యారెక్టర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ను డైరెక్టర్ వాళ్ళు నన్ను ఓకే అనుకొని రామారావు గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళారు ఆయన ఇక్కడ షూటింగ్లో వాహిని స్టూడియోలో షూటింగ్లో ఉంటే మధ్యాహ్నం బ్రేక్ టైంలో తీసుకెళ్ళారు ఆయన టచ్అప్ చేసుకుంటున్నారు లోపలికి తీసుకెళ్ళారు నమస్కారం అండి అన్నాను రా బ్రదర్ అన్నారు ఆయన అంత స్టైల్గా ఉంటారు కదా ఆయన చెప్పారు ఏమండి ఇట్లా మన దాంట్లో రెండో క్యారెక్టర్ ఇంత వేద్దామని అనుకుంటున్నాం అండి అని వెరీ గుడ్ బాగున్నారు కదా పర్సనాలిటీ క్రిస్టల్ బాగుంది అందులో మా బ్రదర్ లాగా బాగుంటారు తప్పకుండా చేయించండి అని చెప్పి బ్రదర్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో మాకు ఏమి జూయిట్లేదు మీకే ఉన్నాయి జూయిట్లు అండి బాగా చేయండి అని చెప్పి బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు అది ఆ ఎర్లీ డేస్లో నేను హీరోగా చేసిన ఎన్ని సినిమాలు అన్నా ఉన్నా కానీ ఆ అన్నదమ్మల అనుబంధ సినిమా బాగా సక్సెస్ అవటం మనం కూడా కూడా బాగా పేరు వచ్చింది ఆ రోజుల్లో బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎన్టీఆర్ తమ్ముడు రానివారు అది అసలు ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది అట్లా ఎన్టీఆర్ తమ్ముడు అని సో ఆ విధంగా ఆయన కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు సో ఇరువురి దగ్గర ఫస్ట్ డే ఆదరణ మాత్రం అది చివరి దాకా ఈవెంట్ టుడే నాగేశ్వర గారు ఇవాటికి కూడా అంత ఆప్యాయంగా అంత ప్రేమగా పలకరిస్తాం మాట్లాడటం చేయటం సార్ శోభన్ బాబు గారు వారి నుంచి మీరు తీసుకున్నటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ శోభన్ బాబు గారు చాలా సినిమాల్లో ఆయన నేను చేశాను అలాగే మాది కూడా ముగ్గురు మిత్రులు అనే సినిమా మా సినిమాలో కూడా ఆయన హీరోగా యాక్ట్ చేశారు ఆయన నేను చంద్రమోహన్ ముగ్గురు హీరోలుగా చేశాం ఒకరోజు నేను అడిగారు ఆయన మురళీమోహన్ గారు మీ
రెండు డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ కంపెనీలో షేర్స్ పెట్టానండి సాయి క్రిస్టా ఫిల్మ్స్ అనే ఒకటిను లక్ష్మీ చిత్ర అనే రెండు కంపెనీల్లో పెట్టానండి ఆయన ఆయన ఒకటే మాట చెప్పారు ఆయన ఇప్పుడు మీరు సినిమాలు తీస్తున్నారు మీరే చేసుకుంటున్నారు వెల్ అండ్ గుడ్ వచ్చినా రాకపోయినా పోయినా బాధలేదు అలా కాకుండా ఎవరో ఏదో చేసే దాంట్లో మీరు పార్ట్నర్గా చేరి వాళ్ళు కష్టపడి సంపాదించి మీకు షేర్ ఇస్తారని మీరు అనుకుంటే మాత్రం అంతకంటే తెలుగు తప్పుతాను ఇంకోటి ఉండదు ఎప్పుడు కూడా అలాంటి పనులు చేయకండి అన్న అంటే ఏదో నేను నాకు నేను నమ్మకాలు నాకు ఉన్నాయి అన్నాను తప్ప నేను దాన్ని సీరియస్గా కూడా తీసుకోలే ఆయన చెప్పినట్టుగానే ఒక మూడు నాలుగు నెలలు తిరిగేటప్పటికి రెండు కంపెనీలు కూడా ఫెయిల్ అయిపోయాయి ఫెయిల్ అయిపోవటమే కాకుండా నా పెట్టిన పెట్టుబడి పోవటమే కాకుండా వాళ్ళు చేసిన అప్పులు కూడా నా నెత్తిన పడి అప్పుడు మళ్ళీ సోన్బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పేవాడి మీరు చెప్పింది ఇట్లా జరిగిందండి అన్న నేను అనుభవంతో చెప్పాను బాబు నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఒక అయితే మరి ఏం చేయమంటారండి ఎక్కడ ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయమంటారా అన్నాను అంటే ఈ ప్రపంచంలో భూమి అనేది లిమిటెడ్ మూడు వంతులు సముద్రం ఉంది ఒక వంతు ల్యాండ్ ఉంది జనాభా రోజు రోజుకి విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది ల్యాండ్ అనేది స్కేర్సిటీ అవ్వదు రాబోయే రోజులు సో భూమిని నమ్ముకొని భూమి మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది రాబోయే రోజులో పెరుగుద్దే తప్ప ఏ విధంగానూ ఏ రోజున నష్టం అనేది రాదు ఈ సిద్ధాంతాన్ని నేను నేను నమ్మి నా సేవింగ్స్ అన్నీ కూడా నేను ల్యాండ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను యూ డూ దట్ అని అది నాకు చాలా కన్విన్సింగ్గా అనిపించింది అని ఇక అప్పటి నుంచి ల్యాండ్ ఎక్కడ మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఒక ల్యాండ్ కొనుక్కోవడం ఒక సైట్ కొనుక్కోవడం అట్లా చేయటం మొదలుపెట్టాను సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యామో ఇక దీని మీదే బేస్ అయ్యి సినిమాల మీదే బేస్ అయ్యి దీన్నే పెట్టు కూర్చుంటే రాబోయే రోజులు మనం గెట్టాం కాలేము ఇంకా మనకు బాధ్యతలు చాలా ఉన్నాయి అని అప్పుడు డెసిషన్ తీసుకొని బిజినెస్లోకి వద్దాము మళ్ళీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం బిజినెస్ కెరీర్ స్టార్ట్ చేద్దాం అని అనుకొని అప్పుడు సోహన్ బాబు గారు చెప్పింది మళ్ళీ గుర్తొచ్చి రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ స్టార్ట్ చేసాం సో రియల్ ఎస్టేట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చాలా కష్టాలు పడ్డాం దాంట్లో కూడా ఫస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే అసలు పడానికి అసలు ఇన్ని అండి కాదు సార్ ఒక సిచ్యువేషన్లో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వరుసగా మీరే ట్వెల్వ్ ఫిల్మ్స్ హిట్ కొట్టారు వరుసగా దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ గ్రేట్ రికార్డ్ అప్పుడు మీ అనుభూతి ఏంటి అప్పుడు ఇప్పుడు తేడా ఏంటంటే అప్పుడు హిట్లు కొట్టిన కొద్దీ బాధ్యత పెరిగింది అనుకున్నాం వస్తున్న ప్రెషర్ని తట్టుకుంటూ సినిమాల్లో నటించాం తప్ప సినిమాలు సక్సెస్ అవుతున్నాయి కదా అని రెవెన్యూ రేషన్స్ పెంచుకోవాలి మనం అని ఏ రోజున అనుకోరా ఓకే దానికి కారణం ఏంటంటే ఓ టైంలో అక్కనే నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు రామారావు గారు కలిసి ఇద్దరు కలిసి ఒక అరేంజ్మెంట్కి వచ్చారట బ్రదర్ మన ఇండస్ట్రీ చాలా చిన్నది తెలుగు ఇండస్ట్రీ అనేది మన తెలుగు సినిమాలు ఆంధ్రదేశంలో దాటి పక్కకి వెళ్ళి ఏ రాష్ట్రంలో నాకు ఆడం సో మన మార్కెట్ అనేది లిమిటెడ్ మార్కెట్ కాబట్టి మన ఇద్దరం మన రెవెన్యూ రేషన్స్ పెంచుకోవద్దు యాభై వేలకి మించి పెంచుకోవద్దు మనం మనం ఎప్పుడైతే యాభై వేలకి లిమిట్ చేసామో హీరోయిన్లు ఇన్సూరెన్స్గా ఆ రేంజ్లోనే ఉంటారు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అందరూ పదివేలు పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు ఆ రేంజ్లో ఉంటారు నిర్మాతగా బడ్జెట్ అనేది అందుబాటులో ఉంటుంది సినిమా ఇబ్బంది లేకుండా తీయటానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళు చాలా సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీ రేట్లు పెరగకుండా అట్లా హోల్డ్ చేశారు తర్వాత తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నాగేశ్వర తర్వాత తగ్గిపోయింది అనుకుంటే రామారావు గారి పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అదర్ హీరోస్ అందరూ వచ్చిన తర్వాత ఒకళ్ళకు మధ్యలో ఒకళ్ళు రెమ్యూనరేషన్ పెంచుకునే పోటీ పెరిగింది పలానా హీరో అని తీసుకుంటే నేనేం తక్కువ నాకు అంతకంటే పదివేలు ఎక్కువ ఇస్తే చేస్తాను అంతకంటే పది లక్షలు ఎక్కువ ఇస్తే చేస్తాను అని ఈ కాంపిటీషన్ పెంచేసి మార్కెట్ని అంటే మనకున్న విలువ కంటే కూడా విపరీతంగా ఎక్కువ పెంచేశారు దాని మూలంగా ఒక సినిమా ప్రొడ్యూసర్ నష్టపోతే లక్షల మీద కోట్ల మీద నష్టపోయే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు సో మేమున్న ఆ పీరియడ్లో ఇలా రెమ్యూనరేషన్స్ పెంచుకోవటం అనేది లేదు అంత పది ఫ్రీ హిట్లు వరుసను వచ్చినా కూడా అప్పటికి మ్యాక్సిమం నేను పెంచుకోగలిగింది వన్ ల్యాక్ కలిగాను నేను హీరోగా ఉన్న రోజు ఇవాళ రోజున కొత్త హీరో అసలు ఏమీ లేకుండా ఏబిసిడి నేర్చుకునే హీరో కూడా ఐదు లక్షలో పది లక్షలో లేని హీటర్ అవును మురళీమోహన్ గారు అంటే గ్లామర్కి మారి పేరు మీరే చెప్పారు ఇప్పటికీ కూడాను హీరో పక్కన వేస్తే ఫాదరా లేకపోతే బ్రదరా అనేటువంటి క్వశ్చన్ మార్క్ ఫేస్తో చూస్తున్నారు ప్రేక్షకులు మరి ఇలా ఈ గ్లామర్ మెయింటైన్ చేయడానికి గల కారణం ఈ క్వశ్చన్ గారు మురళీమోహన్ గారి డైట్ రొటీన్ ఎక్సర్సైజ్ రొటీన్లు ఏంటండి డైట్ మార్నింగ్ చాలా సంవత్సరాలు రెండు ఇడ్లీ ఒక దోశ బా రెండు పూరి అట్లా తినేవారు ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఫ్రూట్ డైట్ ఫ్రూట్ డైట్ మీద ఉన్నారు ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు కూడా ఫ్రూట్స్ చాలా రేర్ అకేషన్స్లో మాత్రం బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసు
ఇదివరకు అయితే పాలతో కాఫీ తాగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అది కూడా మానేసేసి లెమన్ టీ ఓకే లెమన్ టీ తాగేసి శ్మశానం పూజ అని అయ్యేటప్పుడు ఇది పది అవుద్ది పది గంటలకు మాత్రం ఫ్రూట్స్ తోటి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఓకే సో వన్ ఓ క్లాక్కి రెగ్యులర్ అంటే ఈ మధ్యన ఇదివరకు రైస్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు అసలు రైస్ కూడా తీసుకోవట్లేదు ఇలా ఇలా హోటల్స్కి వచ్చినప్పుడు తీసుకోవడం కదా బా మార్నింగ్ అయితే చపాతి అండి నూన్ లంచ్లో డిన్నర్లోనే పుల్కా సండే మాత్రం రైస్ తీసుకుంటాం అవునా వారంలో ఒకరోజు వారంలో ఒకరోజు ఓకే సండే స్పెషల్ సండే స్పెషల్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఫ్రూట్స్ తీసుకోకుండా ఆ రోజు దోశలో ఇడ్లీలో సండే మాత్రం రిలాక్స్ ఓకే సార్ జయబేరి సంస్థ నుంచి ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు వచ్చాయి వాటిలో మీకు బాగా ఇష్టమైన సినిమా అంటే నిర్మాతడి అడగకూడదు అనుకోండి ప్రతి సినిమా మీకు ఇష్టమే అయినప్పటికీ కూడా మీరు మీ రెండు కళ్ళల్లో ఏ కన్ను అంటే ఇష్టం అంటే అని అడిగితే చెప్పలేము అని అలాగే చెప్పలేం కానీ అంటే అండి మాకు నచ్చి ప్రజలు కూడా మెచ్చిన చిత్రాలు డెఫినెట్గా అట్లాంటి వాటిని స్పెషల్గా చెప్పుకోవచ్చు ఎర్లీ డేస్లో తీసిన ఫస్ట్ సినిమా మేము తీసింది రామదండు బట్ ఫస్ట్ సినిమా అన్ని రకాలుగా తృప్తినిచ్చి క్యారెక్టర్గా మంచి పేరు తెచ్చి ప్రొడ్యూసర్గా మంచి బెనిఫిట్ ఇచ్చింది వరాల అబ్బాయి సినిమా అది నా అప్పుడు వందో సినిమా అది నా కెరీర్లో దాని తర్వాత బాగా అలా తెచ్చింది ఓ తండ్రి తీర్పు ప్రొడ్యూసర్గా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది ప్రొడ్యూసర్గా ఉత్తమ నిర్మాతగా వెండి నంది వచ్చింది బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు వచ్చింది దానికి అన్ని రకాలుగా సిల్వర్ జూబ్లీ ఆడింది ఆ సినిమా ఒకటి బాగా చాలా ఆనందపడ్డాం ఆ సినిమాకి తర్వాత ముగ్గురు మిత్రులు ఇందాక మీకు చెప్పారు సోమన్ బాబు గారు నేను చంద్ర చంద్రమోహన్ గారు చంద్రమోహన్ గారు కలిసి మేము ముగ్గురు కలిపి చేసేవాడి అది కూడా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ చేశారు అప్పుడు ఆ మీరు ఇందాక అన్నారే వరుస సక్సెస్ ఆ వరుస సక్సెస్లో ఇవన్నీ కూడా వరుసలు ఉన్నాయి ఓకే సార్ ఇంకా కొన్ని ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నాను అడగండి అది విజయలక్ష్మి గారితో మొదలెడతాం మేము విజయలక్ష్మి గారు మీకు బాగా ఇష్టమైన హీరో నిజ జీవితంలోను స్క్రీన్ జీవితంలోను మీకు బాగా ఇష్టమైన హీరోయిన్ రంగ సావిత్రి గారు ఓకే ఇష్టమైన సినిమా మల్లెపూ ఏదండి మల్లెపూ మల్లెపూ మల్లెపూలు ఓకే చంద్రమోహన్ శోన్ బాబు గారు హీరోగా చేశారు ఓకే ఆ సినిమా నాకు తెలిసి ఆవిడ ఒకసారి చూసుకుంటాను ఫైనేనండి ఇప్పటికి కూడా చూస్తాను అవునా చాలా ఇష్టం మీకు సార్లో బాగా నచ్చినటువంటి విషయం మురళీమోహన్ గారిలో మీకు బాగా ఇష్టమైన విషయం ప్రతిదీ ఇష్టం ఎవరిని వాళ్ళు ఒప్పించరు ఓకే కొంచెం బాగా ప్రిన్సిపల్గా ఉంటారు నాకు ఇష్టం ఇంటికి నాలుగు గోళ్ళకే పరిమితం అనమాట మీరిద్దరు కలిసి వెళ్ళిన హాలిడే స్పాట్స్ లో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన ప్రదేశం తిరుపతి ఏదండి తిరుపతి తిరుపతి ఓకే మేడం మురళీమోహన్ గారికి మీరు చేసే వంటకాల్లో బాగా ఇష్టమైనది ఏంటి అన్ని అన్ని బాగా తింటారండి ఇన్ పర్టికులర్ స్పెషల్ డిష్ ఏమైనా ఉందా టొమాటో మిక్స్ చేసిన ఏ ఐటమ్ అయినా చాలా ఇష్టం అవునా ఎందుకు సార్ టొమాటో అంటే ఎంత ఇష్టం హెల్త్ కూడా మంచిది అవును కలర్ కూడా ఆపిల్ లాగా కానీ టొమాటో లాగా కానీ ఉండాలనుకుంటారు అందుకనే ఓకే ఇక సార్ ఎప్పుడైనా వంటకాలు చేశారా చేసిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయి వంట గదిలో పెళ్ళైన కొత్తలో ఎప్పుడు ఒకసారి ఎవరిన బొంజాన పిలిచారు పిలిస్తే అసలు ఐటమ్స్ అన్ని చేసేసాను ఇంక లాస్ట్ లో వచ్చేస్తున్నాం అని ఫోన్ వచ్చింది అప్పుడు పూరీలు ఒకటి మిగిలిపోయినాయి లాస్ట్ లో చేయాల్సి అప్పుడు మాత్రం హెల్ప్ చేస్తారు పూరీ చూసారా ఎంత గుర్తు పెట్టుకున్నారా విజయలక్ష్మి గారు ఎప్పుడో పెళ్ళైన కొత్తలో మీరు చేసిన పూరీలు తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్ళలేదేమో పరిసర ప్రాంతాలకు ఇప్పుడు అంత సరదా పుట్టి వెళ్దామంటే మీరు లోపల రాపకేమో సరే ఆవిడ చేస్తుంది సరే హెల్ప్ చేద్దాం అని చెప్పి ఆ గ్లాసులు అవి తీసుకు అడుగుతున్నా వద్దు మీరు వెళ్ళండి అంటే అందరూ అందరూ నేను అడుగుతున్నా అది ఏ ఏ పని చేసేవాళ్ళు ఆ పని చేయాలని అది ఆ గ్లాస్ పగల కొట్టే ఓకే ఇంకా ఆ రోజు నుంచి ఆ పర్మిషన్ కూడా లేదేమో మీకు ఓకే సార్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఇదే క్వశ్చన్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాం మేము మీకు మీకు బాగా ఇష్టమైన హీరో ఎవరు నాకు బాగా ఇష్టమైన హీరో ఆ రోజుల్లో అయితే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు తర్వాత కొంతకాలం కమల్ హసన్ గారు ఓకే అలాగే హీరోయిన్స్గా చెప్పాలంటే సావిత్రి గారు అప్పటికి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఎప్పటికి అవును ఎవర్ గ్రీన్ హీరోయిన్ సావిత్రి గారు అవునండి నా అదృష్టం ఏంటంటే ఆవిడతో కలిసి నటించే అవకాశం కూడా రావటం ఒక ఏడు ఎనిమిది సినిమాలో పది సినిమాలో యాక్ట్ చేసాం కలిసి ఓకే సార్ మీకు బాగా ఇష్టమైన సినిమా సినిమా అంటే నచ్చితే ఏ సినిమా అయినా చూస్తానండి ఈ లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్ అని కాదు సినిమా బాగుండాలంటే ఊరికి విపరీతమైన హంగులు ఆర్భాటాలు ఒక్కరలా 
చక్కటి స్క్రీన్ ప్లే ఉండి మంచి బాగా నడిచే సినిమా అంటే ఏ సినిమా అయినా చూస్తా సినిమా బాగుండాలి అదే ముఖ్యం తప్ప విజయలక్ష్మి గారు మీకు బాగా నచ్చినటువంటి విషయం ఉన్న దాంట్లో సరిపెట్టుకోవటం మెయిన్ అండి తర్వాత ఏ రోజున తనకి నాకు బంగారం ఇది కొని పెట్టండి అని కానీ చీరలు ఇది కొని పెట్టండి అని కానీ అసలు అడగదు నాకు ముచ్చటపడి నేను తీసుకొచ్చి ఇస్తే కూడా అట్లు పెట్టుకోదు సరిగ్గా ఎప్పుడు కూడా సింపుల్ లైఫ్ అసలు మామూలుగా విడిగా చూస్తే సినిమా యాక్టర్ వైఫ్ అని ఎవరో నమ్మరం అసలు ఇంకా ఇవాళ ఏదో ఇంటర్వ్యూ ఉందని పట్టు చీర కట్టుకొచ్చింది ఇంట్లో చూస్తే నేను అప్పుడప్పుడు అంటాను పని అమ్మాయికి నీకు తేడా తెలియట్లేదు వాళ్ళే నీట్గా ఉంటారు మొన్న ఎప్పుడో నీట్గా చీర కట్టుకుని ఉంటే అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మగారులా ఉన్నావు అంటే అంత సింపుల్ లైఫ్ ఆ సింపుల్ లైఫ్ ఎందుకంటే నాకు కూడా ఇవాటికి కూడా ఇవాళ నాకున్న ఫైనాన్స్ స్టేటస్కి నేను చాలా రిచ్ లైఫ్ లీడ్ చేయగలను బట్ సింపుల్ సిటీ అలవాటు సొంతిల్లో ఉన్నా కూడా ఇవాళ దీంట్లోనే ఉన్నాం అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాం జేబేరిలోనే జేబేరిలోనే అపార్ట్మెంట్ అది అఫ్కోర్స్ మా అమ్మాయిదే అనుకోండి అమ్మాయిదే అయినా కూడా రెంట్ ఇచ్చేసి అమ్మాయి అపార్ట్మెంట్లోనే ఉంటున్నాం నచ్చని అంశం విజయలక్ష్మి గారు నచ్చని అంశం అంటే ఇప్పుడు మారింది కానీ పెళ్ళి అయిన కొత్తలో ఏదన్నా తనకు నచ్చపోతే మొహం మీద ఎవరు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎవరేం చేస్తారు అనేది కూడా ఆలోచించేది కాదు అప్పుడు మెల్లగా చెప్పుకుంటూ వచ్చేస్తాను నీకు ఏదన్నా నచ్చదు ఉంటే అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాత్రి పూట పడుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు మెల్లగా అప్పుడు చెప్పు ఏమండి వాడు మీది పని చేశారు ఇది నాకు నచ్చలేదు నేను తప్పు అయితే నేను సర్దిద్దుకుంటా నేను తప్పు కాకపోతే నేను కన్విన్స్ చేస్తా ఇది తప్పు కాదు ఈ పరిస్థితుల్లో చేశాను అని నేను కన్విన్స్ చేస్తా నువ్వు ఒప్పు ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్ అట్లా చేద్దాం తప్ప నచ్చంది మరీ మొహం మీద అట్లా అనొద్దు అని చెప్పి అన్న అది అది మార్పు రావడానికి ఒక నీరు పట్టింది ఆ నీరు తర్వాత రొటీన్లోకి వచ్చి సో నచ్చని తర్వాత అంటూ ఏం లేదు వంటలు వంటలు బాగా చేస్తాయండి వంటల్లో బాగా మెచ్చుకొని చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అన్ని వంటలు బాగానే చేస్తుంది కానీ మేజర్గా చెప్పుకోవాల్సింది వేడి ఆగిపోయిన భోజనం ఇంత వరకు నా లైఫ్లో తెల్లా ఎప్పుడు రాత్రిపూట రెండు గంటలకు షూటింగ్కి వస్తే కూడా రెండు గంటల తర్వాత అప్పుడు గొప్ప గొప్ప నేను ఇంట్లో రాగానే స్టవ్ ఆన్ చేసేసి బియ్యం పెట్టేసేసి అంటే కూరలు అన్నీ రెడీగా ఉండేవి అన్నం మాత్రం అప్పుడు పెట్టి నేను ఏంటి స్నానం చేసి వచ్చే లోపల ఆ వేడి వేడిగా పెట్టడం అనేది నేను అప్పుడప్పుడు అంటా నీ వద్దు హెల్త్ బాగుంది టేబుల్ మీద పెట్టేసి పడుకు నువ్వు నేను వచ్చేసి తినేసి పడుకుంటాను అంటే సరే ఒక్కసారి కూడా టేబుల్ మీద పెట్టేసి అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి మీరు తినేసి పడుకోండి అనే మాట అసలు ఉండదు సార్ మా టైన్ విత్ ఎన్టీవీ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు ఇన్ని అమూల్యమైన విషయాలని మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా అలాగే మీకు అలాగే మీ ఎన్టీవీ బృందానికి అలాగే ఎన్టీవీ కార్యక్రమాలు చూసిన ప్రేక్షక మహాశయులకి అందరికీ అందరికీ నా తరఫున మా శ్రీమతి గారి తరఫున శుభాకాంక్ష థ్యాంక్ యూ